este segundo festival ya tuvimos el día, el, el año pasado, que fue la primera edición, también empezamos un 9 al 13 de agosto. Esta vez también igual, empezamos 9 al 13 de agosto. Claro, el 11 es el evento cívico, la clausura 12, pues todo de evento cultural, es un evento cultural. Y el día 13 todo relacionado a la medicina ancestral. En él se les ha invitado a las academias, a todos los niños, a las escuelas y toda persona individual, artista, a participar en ello. El inicio de este festival, en una ocasión fui a visitar eh, Rancho Viejo en las instalaciones de la feria y vi unos, unos cerros, dice vamos al cerro, pero no eran cerros, son las bases de las pirámides. Entonces pues eso me interesó mucho a, y, y invité a algunas personalidades también y digo, oye, bro, esto sí son pirámides, esto está... Eh, está aquí y lo están, este, no, no conocen, hay mucha ignorancia aquí. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a Ina para, para hacer las cartas y rescatarlas. Pero después digo, si digo, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar bien el 9 de agosto, vamos para hacer un evento precisamente a los pueblos originarios y afromexicanos del mundo. ¿Por qué? Porque pues va agarrado de la mano, acuérdate que los afro, afros tuvieron, son parte de la historia, aunque fueron una minoría partes que te hacen traer de un lugar sin, sin de preguntarte, ¿no? sin decirte, oye, ¿por qué estoy aquí? Y obviamente ellos han tratado y han luchado para que se les reconozca con su cultura, porque han aportado a, a, a México gran parte de ellos, como en la música, su artesanía, su manera de expresión, vaya, su sentir. La sangre se refuerza, a veces, como decir, mal llamado indio, ¿no? Nos decían, negro, pues nace el mulato. Pues mulato pues se refuerza la sangre porque también el criollo obviamente no pero a nosotros nos pintan de diferentes formas sobre un mestizaje dijera no y siempre nos ponen a gonzalo guerrero y tan tan no no papacito así no no eso no es así la historia está también hecha de por sangre y, y siempre el punto el, el sujeto aquí fue el, los pueblos originarios porque cuando llegaron los europeos se impactó esta civilización. Después vino una independencia y también estuvieron ahí de carne de cañón. Después viene una revolución y también estuvieron los pueblos originarios de carne de cañón. Después vinieron las guerras de reforma y estuvieron impactados también eh, eh, como carne de cañón. Y al final, pues no se reconocen esas personas que lucharon por tanto tiempo y que son parte de nosotros. Es la esencia de México. Ah, va a estar hermosamente... Fíjate que vamos a tener los jugadores de pelota que vienen de unos de Tulum y unos vienen de Cozumel. Fabuloso ese encuentro. Vamos a tener los danzantes con danzas primordialmente a la luna, al sol. Los bailes folclóricos nos acompaña el profesor Jesús, precisamente aquí está cerca de mí. Y, y tenemos una, una academia de, de niños de danza aérea organizada por Isabel Alarcón también hermosas danzas que vamos a tener y bailes folclóricos. Vamos a tener cantantes y poemas y oratorias y un sinfín. Comida 12 en la mañana, por la mañana, tenemos que venirnos de allá, desplegarnos aquí al Meco, a la zona arqueológica al Meco. De ahí vamos a partir allá rumbo a, a dar una ofrenda a la Dios Ixchel, ya que es una gran conmemoración que para... para para reforzar este evento y para que no se pierda la cultura de que a alguien le tenemos que ofrecer algo. No importa en quién creamos, siempre, siempre hay que valorar lo que somos, porque es parte nuestra. Es, va a ser 11, 12 y 13, siempre se van a ver todos los programas, siempre se repiten y otros llegan nuevamente. Dos repiten y lo demás vuelve a llegar, vuelve a alimentarse nuevamente de de, de cultura de otros bailarines. Lucro a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, el, el evento cívico el día 11 de agosto, 5 de la tarde, es primordial porque abrimos el listón, el día 12, 5 de la tarde, medicina ancestral el día domingo a las 12 del día, se prende el temazcal, ya vamos a tener que prender el temazcal, el temazcal que es una medicina ancestral y primordial y vamos a tener una experiencia grandiosa. Aquel que no sabe de dónde viene, pues no sabe a dónde va. Uno es quien quiere ser. Y que no importa la nacionalidad ni el color que tengamos, todos creemos que somos hermanos, pero también debemos de creer que si nos juntamos todos para ser, ser este tipo de, de festejos, 
podemos hacer algo mejor, podemos crear maravillas juntos. Todos sí. somos uno. En la lacrisis. A la que